அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் விஜயன் ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு மேக்ஸ் கோர்ஸஸை திரும்ப வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட கொண்டு வரதில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ உங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷலாக வந்து மேக்ஸ் பேட்சை புதுசாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே மூணு பேட்ச் வந்து நம்ம டீமில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நாலாவது பேட்சு வீடியோ கிளாஸ் கம்ப்ளீட்டு ஜிஎஸ் தமிழ் மேக்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லாமல் மேக்ஸுக்குனே ஸ்பெஷலாக கோர்ஸ் வேணும் சார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்களே அவங்களுக்காக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் தான் இந்த மேக்ஸ்க்கான பேட்ச் போரு சரிங்களா இது வந்து இப்போ அடுத்த வாரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ இதுக்கான அட்மிஷனை தான் நான் இப்போ வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் சார் வீட்டிலிருந்தே நான் வந்து படிக்கணும் சார் கிளாஸ் போயிட்டு எனக்கு இந்த ஒன் ஒரு இதுக்காக வந்து நான் தனியாக கிளாஸ் போக முடியாது கிளாஸ் போனால் சார் அப்பயும் புரியல சார் நான் ரொம்ப பிகினராக இருக்கேன் எனக்கு பிகினிங்லேருந்து சொல்லிக் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டுமே இந்த ஆர்டரில் சொல்லிக் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து எந்த ஆர்டரில் படித்தா எனக்கு வந்து புரியும் புரியலன்னு கூட எனக்கு தெரியல சார் ஸோ ஒரு கைடன்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அண்ட் மேக்ஸை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு புரியும்படி நடத்தி ஒரு டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு பேட்ச் தான் இந்த மேக்ஸ் பேட்ச் போர் சரிங்களா ஸோ இதில் சிலபஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சிலபஸ் தான் குரூப் ஃபோர்லேருந்து குரூப் டூ குரூப் ஒன் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே சிலபஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஏற்கனவே ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இதெல்லாம் படிக்கணும் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சார் சொல்கிறாங்க சார் எல்சிஎமில் வந்து மூணு கொஷின் கேட்டுருவாங்க சார் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்ப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நாலு கொஷின் கேட்டுருவாங்க சார் ஏரியா வால்யூம் வந்து நாலு கொஷின் கேட்டுருவாங்க சார் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து மூணு கொஷின் கேட்டுருவாங்க சார் இதை மட்டும் படிங்க அப்படின்வாங்க அது தாங்க சிலபஸ்லேயே இருக்குது சரியா ஒரே பேட்டர்ன் வந்து ஃபாலோ ஆகுதா அப்படின்னா மாறி மாறி கொஷின்ஸ் வந்து கவுண்ட் வந்து மாறும் ஒவ்வொரு டைம் ஒரு டாப்பிக்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு டைம் கேட்காம இருப்பாங்க ஸோ அது எப்படி வேணாலும் மாறலாம் நம்ம எல்லா டாப்பிக்லேயும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் சரிங்களா மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்முடைய எய்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது கூட எய்ம் கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபைவா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி கேட்டாலும் நம்ம போடணும் அப்படிங்கிறது பட் இது இருக்கக்கூடியதில் கண்டிப்பாக நான் வந்து எந்த டைம்லேயும் எப்படி டஃப்பான கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ குறைய மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கன்ஃபர்மேஷனோட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு எக்ஸாம் போகலாம் மேக்ஸிமம் அடிக்கும் போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோட போகிறதுக்கு தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் சரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிலபஸோட டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயினாக கொடுக்காது ஸோ நம்பர் சிஸ்டம் எண்கள் சரியா அது வந்து கொஷின்ஸ் இருக்கு சரியா எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் இந்த டாபிக்கு ரேஷியோ பர்சன்டேஜ் சதவீதம் இது சம்மந்தமான கணக்குகள் சரியா அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப் டாபிக் தான் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சரியா அப்புறம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டைம் அண்ட் ஒர்க் ஓகே அப்புறம் ஏரியா வால்யூம் இதில் டூ டி த்ரீ டி ரெண்டுமே தான் சரியா ஷேப் ஷேப்ஸ்க்கான இந்த டைப் கொஷின்ஸை வந்து படிக்க போகிறோம் சரியா முக்கியமாக இது தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் சார் தான் சுருக்குதல் இது நம்பர் சிஸ்டம் படிக்கும் போதே சிம்பிளிஃபிகேஷன் சுருக்குதல் சரியா இதெல்லாம் படிக்க போகிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்ஸ் தான் ஸோ எந்த ஆர்டரில் படித்தா நல்லாயிருக்கும் சார் நம்பர் சிஸ்டத்தோட பேசிக்ஸ் படிக்கிறீங்க எல்சிஎம் அண்ட் எச்சிஎம் படிக்கிறீங்க ரேஷியோ படிக்கிறீங்க பர்சன்டேஜ் படிக்கிறீங்க பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சால் ப்ராஃபிட் லாஸ் போடலாம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஷின்ஸ் வந்து போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரேஷியோ தெரிஞ்சாலும் இது போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரேஷியோ தெரிஞ்சால் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் போடலாம் பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சால் யூஸ் பண்ணலாம் எல்சிஎம் தெரிஞ்சால் டைம் அண்ட் ஒர்க் போடலாம் பேசிக்ஸ் எல்சிஎம் தெரிஞ்சால் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா இந்த கால்குலேஷன்லாம் தெரிஞ்சால் தென் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அவ்வளோதான் இது வந்து ஏரியா வால்யூமில் வந்து வரக்கூடிய கான்செப்டில் போடக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு டாபிக் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஒரு ஆர்டர் படிக்கிறதுக்கு இந்த ஆர்டர் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி படிங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம கிளாஸஸ் கொண்டு போக போகிறோம் ரீசனிங் தனி ஸோ அதை நம்ம தனியாகவே நம்ம வந்து பார்த்துக்க போகிறோம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சரியா
சரி ஆன்லைன் டெஸ்ட் அவைலபிளாக இருக்குது சரியா கிளாஸ் இருக்க போகுது சமைச்சர் புக்கில் எங்கே படிக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அந்த எப்படி கிளாஸஸ் போகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கூல் புக்கை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் என்ன மாடல் எக்ஸாம்ஸில் எக்ஸாம்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வருதா எஸ் இருக்கு எக்ஸாம்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் மாடல் புக்கில் இல்லையா எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கா அந்த மாடல் அப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் இப்படி தான் நம்ம வந்து நம்ம படிக்கக்கூடியது குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டாப்பிக்கில் இருந்து என்ன புக்ஸில் இருக்கு படிச்சுட்டோம் எக்ஸ்ட்ராவாக யார் என்னெல்லாம் படித்தா எக்ஸாம்ஸ் கவர் ஆகும் அப்படிங்கிறத படிச்சிட்டோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் என்ன கேட்டிருக்கா அதை படிச்சிட்டோமா ஒருவேளை அந்த டாப்பிக்கும் நம்ம வந்து அந்த மாடலில் கொஷின்ஸ் கவர் பண்ணலையா அதை கவர் பண்ணுறோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் டெஸ்ட்டு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் இதை தவிர்த்து எங்கேயாவது அந்த கொஷின் மிஸ் ஆகுமா மிஸ் ஆகிறது சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா நம்ம எல்லா டைப்லேயும் ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டோம் இது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட்டாக என்ன ட்ரெண்டில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நடந்த கொஷின் பேப்பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் இப்போ எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்களேன் எல்சிஎம்ல இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸ் ஒரு இரநூறு கொஷின்ஸ் இதில் இருந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ண முடியுதுன்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணுறோம் சரியா அதையெல்லாம் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் தருவாங்க நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா அதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா அது கேட்டுக்கலாம் சரியா ஸோ இது எல்லாமே இப்போ அடிஷ்னல் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து பண்ண சொல்லியிருந்தோம் சரியா மோஸ்ட்லி டாபிக்ஸ் எடுத்து நம்ம மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக எல்லா கொஷின்ஸுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சால்வ் பண்ண சொல்கிறோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் முடிச்சிட்டிங்கன்னா வீக்லி வந்து ஒரு அஞ்சு கொஷின் பேப்பரை வந்து சால்வ் பண்ணிவிடுங்க சரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஷின் பேப்பர் அதாவது சரி இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸு அப்படின்னா ஒரு பேப்பரை வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் முடித்தவங்கள சரியா வாரத்துக்கு வந்து நூறு கொஷின் ஆச்சு மினிமம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மேக்ஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி இந்த ப்ராக்டிஸ் எடுத்தவங்களால் கண்டிப்பாக மேக்ஸை ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணிட முடியும் அண்ட் ரெகுலராக டச்லேயும் இருப்பாங்க எந்த கான்செப்டும் மறக்காது ஓகே சரி இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ அதை தான் நான் இங்கேயே சொல்லிட்டேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் ஸோ அண்ட் உங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் வந்து கொண்டு போக போகிறது கிடையாது ஸோ உங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக டெய்லியும் கிளாஸஸ் டெய்லியும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கண்டென்ட் இருக்க போகுது மினிமம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஓகே மினிமம் ஸோ மினிமம்ல மேக்ஸிமம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அதுக்கு மேலே இருக்காது ஸோ ஒன் ஹவரில் இருந்து டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கிளாஸஸ் கான கண்டென்ட் இருக்க போகுது டெய்லி நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒதுக்குங்க ஸோ இது கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரும்ப எக்ஸ்ட்ரா ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒதுக்குங்க டெய்லியும் நான் கேட்டேன் சரியா ஒதுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முப்பது நாள் எல்லா டாப்பிக்கும் முடிச்சிடலாம் நீ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தான் ஒதுக்குற ஒரு மணி நேரம் தான் ஒதுக்குற அப்படின்னா உனக்கு வந்து கூடுதலாக டைம் எடுத்துக்கும் பட் ரெகுலராக கன்சிஸ்டன்சியாக ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒதுக்கி படிக்கிறவங்களால நான் முப்பது நாளில் மேக்ஸ் அவங்க எல்லா டாப்பிக்கும் போட்டு பார்த்துருவாங்க எல்லா டாப்பிக்கும் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் போதுமானதாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இதை ஸ்பெண்ட் பண்ணாவே போதும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடலாம் முடியும் சரிங்களா எல்லாராலையும் முடியும் அப்படிங்கிறத விஷயம் ஸோ உங்களால் முடியுமா என்னால் முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாராலையும் முடியும் பட் அதுக்கான டைமும் கொடுங்க டைம் கொடுத்து நேரம் ஒதுக்கி ஒவ்வொரு சமயம் போட்டு பார்க்குறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நீ ரொம்ப வீக்காக இருக்கியா கூட எடுத்துக்கோ இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கோங்க நாலு மணி நேரம் படி தப்பு இல்லை சரியா படிக்கிறதுக்கு நேரம் ஒதுக்கிறது தப்பு இல்லை அண்ட் இந்த டைம் ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம்லாம் படிக்கிறாங்க ஸோ இதில் ஸோ மேக்ஸுக்குன்னு நான் வந்து வீக்காக இருக்கேன் மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் படிச்சிருவேன் அப்படிங்கும் போது இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிங்க த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் படிக்கும் போது தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் மந்த்துக்கு தான் இந்த டைம் கூடுதலாக தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸாக பண்ண போகிறோம் சொல்கிறேன் அப்போ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் தான் தேவைப்படும் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவரே அதிகம் நாற்பது நிமிஷம் அப்படியே கு
ஒரு ப்ராக்டிஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நம்மக்கிட்ட ஒரு டைம் லைன் வேணும் இன்னைக்கு இதை படிக்க போகிறோம் இதை முடிக்க போகிறோம் இவ்வளோ டைம் ஒதுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இது மேக்ஸ்க்கான ஒரு டைம் லைனாக வச்சுக்கோங்க கூடவே சேர்ந்து படிங்க கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ சார் ஃபீஸ் இப்போதைக்கு ஆஃபர் ஃபீஸில் ஒன் டபுள் நைன் சரிங்களா இது எல்லாமே நான் என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஒன் டபுள் நைன் அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் இருக்கும் டிசம்பர் ஏழாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆக போது இது பேட்ச் ஃபோர் சரிங்களா பேட்ச் ஃபோர்ன்றதுக்கும் அந்த கோர்ஸை போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம அதிகமான ஆப்பில் சரியா பழைய கோர்ஸஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டாம் புதுசாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது கொஞ்சம் கூட இருக்கும் இது ஆஃபர் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ எப்படி உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பேட்ச் ஒன்றில் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் எப்படி கொடுத்துருக்கோன்னு பாருங்கள் அவங்களுக்கான ஸ்டடி இ புக் அதாவது புக்கு கண்டென்ட் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து எந்தெந்த பேஜஸ்லாம் படிக்கணும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் ஆகுது அதனுடைய பிடிஎஃப் கொடுத்துருப்போம் அப்புறம் வீடியோ கிளாஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே வீடியோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா அந்த வீடியோ கிளாஸ் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணோம்னா அதில் ஷார்ட் கட் தனியாக வீடியோஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு டாபிக் நம்பர் சிஸ்டம் எல்சிஎஃப் ஹெச்சிஎஃப் ரேஷியோ இந்த மாதிரி ஓன்லி பாருங்கள் மூணு வீடியோ மூணு வீடியோ நாலு வீடியோ ஒரு டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோமா ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு சரியா ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எவ்வளோ நேரம் இருக்குது ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லையா ஒன் ஹவர்லேருந்து டூ ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஆவரேஜாக ஒன்றரை மணி நேரம் கிளாஸஸ் ஆக்சுவலி இருக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போது இப்போ எல்சிஎம் இருக்குது எல்சிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இது ரெண்டு நாளில் படிச்சிங்கனாலும் முடிச்சிடலாம் டூ டேஸ் ஒரு டாபிக் ஒரு பதினஞ்சு டாபிக் இருக்கும் பதினஞ்சு ரெண்டு முப்பது நாள் நடுவுலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரீசனிங் டாபிக் படிச்சிங்கன்னா ரீசனிங் டாபிக்லாம் படிக்கிறதுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் போதும் ஒரு டாப்பிக்கும் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ண போகிறீங்க சரியா அதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான டைமில் தான் நான் சொல்கிறேன் சரியா இவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பார்ப்போம் ஒரு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் சரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் கொடுப்பாங்க இதை அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டு மிஸ்டேக்ஸ் வருது அதனுடைய டவுட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரெகுலராக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த கோர்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ரெகுலராக அதை யூஸ் பண்ணி படிக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் மேக்ஸில் என்ன பண்ண போகிறோம் ரொம்ப பேசிக்ஸ்லேருந்து தான் எடுத்திருப்பாங்க சரியா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோஸ் கரெக்டான டைமுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி படிச்சுட்டு நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வரீங்க டவுட்ஸ் இருக்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க சரியா ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கோர்ஸ் பிளான் இருக்கும் நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ இது ஆன்லைனில் ஆப்பில் கொடுக்குறதுனால ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கான கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இது டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஒன் டபுள் நைன் என்ன சார் த்ரீ மந்த்ஸ் எனக்கு தேவைப்படும் என்னால் வந்து ரெகுலராக வந்து பண்ண முடியாது நான் வந்து அப்பப்போ தான் படிக்க போகிறேன் சரியா கொஞ்சம் கேப் எடுத்துகிட்டு தான் படிப்பேன் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் பார்ப்பேன் வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி தான் படிப்பேன் சனி நாயர் தான் படிப்பேன் நடுவில் எல்லாரும் பார்க்க முடியாது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி இந்த வேலிட்டி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கோர்ஸோட பிளான் பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா இதுவே போதும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இல்லை உங்களுடைய கண்டிஷன் பொறுத்து எனக்கு வந்து தேவைப்படும் சார் நான் அடுத்து குரூப் தான் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு அது லேட்டாக வருமா சார் ஸோ அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இல்லை ஒன் இயருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்படின்னா அதுக்கான ஃபீஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வரைக்கும் அந்த கோர்ஸ்க்கான வேலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் சரியா பட் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிஃப்டி டேஸில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக படித்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இந்த வீடியோஸ்லாம் திரும்ப திரும்ப எடுத்து பார்க்குறதுக்கு யாருக்கும் டைம் இருக்காது சரியா ஏன்னா இதை தவிர்த்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கொஷின் பேப்பர் தான் சால்வ் பண்ணுவோம் சரிங்களா டெய்லியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேனலில் கொஷின் பேப்பருக்கான வீடியோஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் மேக்ஸ்க்கான வீடியோஸ்
டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக வேணுன்னாலும் அதுக்கான வீடியோ கிளாஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க சரியா இது இல்லாமல் மெட்டீரியல்ஸ் வேணுமா சார் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ எந்த புக்ஸ் வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க கம்ப்ளீட்டான குரூப் ஒர்க் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ எப்படி போகும்னு சொல்லியாச்சு ஸோ என்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அது டவுட் இருந்தாலும் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் நைன் ஒன் எயிட் ஒன் சரியா இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா தெரியலையா ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் நைன் ஒன் சரியா இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மேக்ஸ் கிளாஸில் உங்களை மெயிட் பண்ணலாம் டேரெக்டாக ஆப்பில் போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்